Olá, memoráveis. Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Conviver com essas crises políticas, que eu diria que elas são muito peculiares ao ambiente estatutário, né? Esses clubes de origem antiga, eles têm, pelo fato de eles não terem dono, né? ser sempre um consenso, às vezes não há o consenso. E quando não há o consenso, você tem crises aí que muitas vezes prejudicam. Basta ver a crise dos anos 90, que o Favara era bicampeão cearense. Em cinco anos, a pior colocação tinha sido no terceiro lugar. Quase foi tri e destituíram o presidente na época. E nunca mais o Favara né, voltou a ganhar um campeonato cearense. Você fala um negócio agora, destituíram o presidente, esse aqui e tal. Qual foi o último presidente do Ferroviário que conseguiu cumprir o seu mandato? Foi nos anos 90, Clóvis Dias. O Clóvis Dias entrou depois do 9 a 1 para o Ceará. Eu agora tomou de 9 a 1 para o Ceará, eu fui testemunho ocular dos 10 gols da partida, eu fiquei até o fim sofrendo naquele dia, fevereiro de 93. E aí no dia seguinte caiu toda a diretoria, ele assumiu e cumpriu o um mandato, tampão, durante o ano de 93. Aí ele foi reeleito, na época era bienio, foi reeleito para o bienio em 94, 95, foi bicampeão. Aí não tinha o que discutir, foi renovado para outro bienio, 96, 97, ele cumpriu esse bienio. Depois dele ninguém mais cumpriu o mandato no ferroviário. Aí depois virou triênio. Uhum. O Newton Filho saiu agora com dois anos e meio, ou seja, não cumpriu os três anos. Nossa, outros treinadores, outros, outros presidentes não cumpriram também. Nós tivemos no ano 2000, só no segundo semestre, o Favara teve dois presidentes. Só no segundo semestre, fora o presidente do primeiro semestre. Ou seja, uhum. não há estabilidade política, não há também sucesso clubístico, esportivo. Cara, tu... Você falou que participou do processo do programa de sócio-torcedor, da Expresso Coral, da revista Expresso Coral. Revista Expresso Coral, revista Expresso, oficial. Oficial, Expresso Coral, é, também do, da rádio, do, do Ferroviário, Isso. Então, todo esse, esse, esse movimento para lançar luz novamente ao Ferroviário, um time extremamente tra tradicional. Eu sei que é um tópico você olhar para a realidade de um Valdemar Caracas e uma realidade do dos anos 2020, Sim. 2023, são coisas completamente diferentes. Mas o que é que poderia ajudar o ferroviário na sua retomada a, a, a grande expressão, a, a, a um dos grandes nomes do, do futebol nordestino? Eu acho assim, Paulo, João Paulo, a... o ferroviário foi enorme no contexto do futebol nordestino no período de Valdemar Caracas. Mas a gente tem que entender que naquele período ali, o futebol, os grandes clubes do futebol brasileiro, eles praticamente não, eles não tinham intercâmbio com o futebol nordestino. Uhum. Então era um contexto regional. No contexto estadual nem se discute a grandeza do Ferroviário, porque era um clube que, tirando o Ceará e Fortaleza, era um clube que ganhava as competições. Né? Tinha o Maguari, mas depois o Maguari ficou pelo meio do caminho. Então, assim, quando a gente tem nos anos 70 a integração nacional, né? na época da ditadura militar, a questão, por exemplo, da inclusão, onde a arena vai mal, mais um no nacional. Né? Aí a gente tinha o um Ceará, já botaram o Fortaleza, e os dois ficaram durante praticamente a década de 70 inteira, só os dois jogando o Campeonato Brasileiro. E os outros né, comendo o pão de abamaçô. Eu acho que aquilo ali também foi um divisor de águas. Né? Eles tiveram o filé mignon, e os outros clubes ficavam jogando as competições, torneio Baimaquert, torneio Josenés Barroso, torneio não sei o quê, levantando taça para 200 pessoas. Então acho que ali ficou muito difícil. Em 80 abrangeiro, né? aumentar o número de clubes e o Ferroviário teve cinco anos no que a gente pode chamar de Série A, né? que foi o período que inclusive eu comecei a torcer. Então era bom para ir para o estádio para ver Ferroviário Flamengo, Ferroviário São Paulo. Isso que o torcedor do Ceará e do Fortaleza vem hoje. Fortaleza jogando no Libertadores. Quem é que não... não né? tá. Cara, família, eu tenho um amigo que saiu com cinco filhos para o Uruguai para ver o jogo do Fortaleza. Né? Vira, vira um, um fato... Assim, você não pode perder, você quer estar no, onde a história está acontecendo. E quando não há história, nada acontece. Né? Quando nada acontece, também não há história. Então, a gente ficou aí nesse gap. Né? E, e junto com as crises políticas, né? agora foi um time muito vitorioso nos anos 90, mas junto com as crises políticas, ali, a partir da virada do milênio, acho que o Favara perdeu muito espaço. Em 2000, 2001, né? ali quando a, gente, a nossa turma entrou... Já em 2008 para 2009, tentamos dar uma melhorada. Mas eu acho que, por incrível, por ironia do destino, quando você muitas vezes dá o Ferroviário como morto, ele não morre, ele, se, ele ressurge. E o Ferroviário foi campeão brasileiro. Exato. 
há cinco anos, menos de cinco anos atrás. E aí passou cinco anos numa série C, ou seja, passou a ter evidência novamente entre os 60 principais times do futebol. Fala, maestros. Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações e os episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola. Música